அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதாவது நீரின் நீரியல் திறன் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீரியல் திறன் சம்மந்தமாக அல்லது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் சம்மந்தமாக இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்துச்சோ எல்லாத்தையும் தெளிவுபட நம்ம வந்து விளக்கியிருக்கலாம் சரியா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னு உடனே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்னலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் அழிச்சிருங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட்டர் மாலிக்கூல் அப்படின்னு மைண்டில் வைங்க இப்போ ஒரு தண்ணி இருக்குது வெறுமனா ஒரு டப்பாவில் தண்ணி வச்சுருக்கீங்க அந்த தண்ணியில் தண்ணி முளைக்கூறு இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் சர்க்கரையை போடுறீங்க அல்லது உப்பு போடுறீங்க போட்ட உடனே என்னாகும் உப்பு மூளைக்கூறு அதுக்குள்ளே கூடும் ரைட்டா முதல்ல உப்பு மூளைக்கூறு இருந்துச்சா டப்பாக்குள்ளே அந்த தண்ணிக்குள்ளே இல்லை இல்லையா அப்போ நீங்கள் சொல்யூட் மாலிக்கூல்ஸாக போடுறீங்க சொல்யூட் தான் உப்பு அல்லது சர்க்கரை இல்லையா சுகர் அதை நீங்கள் உள்ளே போடுறீங்க போட்டோடனே அங்கே சொல்யூட் மாலிக்கூல் கூடுதா அப்போ அந்த இடத்துல நீர் மூலக்கூறுகள் குறையும் தானே அப்போ நீரியல் திறன் அங்கே குறையும் தானே இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீரியல் திறன் அப்படிங்கிறது வந்து நீர் மூலக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இந்த தலைப்பு வந்து உங்களுடைய லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாட்னி புக்கில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் இருக்குது உங்களுடைய தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னாக்க தாவரவியல் புத்தகத்தில் தாவரங்களில் கடத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அது எல்லாத்தையும் ப்ளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பார்த்தீங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நிறைய லெசன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் லெஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோவும் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து உள்ள வீடியோக்களும் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா சரி இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஸ்டேட் ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் டெய்லர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க தமிழ்லையும் அதுதான் அதனால தான் தமிழில் நம்ம காமிக்கல் ஸோ ஸ்லேட்டர் அண்ட் டெய்லர் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இன் அ சிஸ்டம் கம்பேர்ட் டு பியூர் வாட்டர் when both temperature and pressure are kept the same இது வந்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளாக நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஒரு தண்ணி இருக்குது ஒரு ஒரு பீக்கரில் தண்ணி வச்சுருக்கீங்க பியூர் வாட்டர் இன்னொரு இடத்துல வந்து இன்னொரு பீக்கர் இருக்குது அந்த பீக்கரில் நீங்கள் சுகர் சொல்யூஷன் வச்சுருக்கீங்க ரைட்டாக இப்படி வச்சுருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து எதில் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா பியூர் வாட்டர் இல்லை பியூர் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நீரியல் திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க இதை விட இது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த படத்தை நல்லா உற்று நோக்கினீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல நீர் இருக்குது இந்த இடத்துல நீர் கூட இந்த சிவப்பு கலரில் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சொல்யூட் மாலிக்குள் சுகர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல நீர் மூலக்கூறுகள் மட்டும் இருக்குது இந்த நீர் மூலக்கூறுகள் எந்த இந்த ப்ளூ கலரில் டாட் வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இதெல்லாம் நீர் மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் உப்பை நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அல்லது சுகர் போட்டிருக்கீங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா இந்த இடத்துல வாட்டர் மாலிக்கூல் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா இந்த இடத்துல தான் வாட்டர் மாலிக்கூல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரைட்டாக நீர் மூலக்கூறுகள் இங்கே தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை எதுக்கு நீரியல் திறன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இணைஞ்சிருக்கும் பிணைஞ்சிருக்கும் இது கூட நாம் உள்ளே போட்ட சொல்யூட் கூட ரைட்டுங்களா அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் வந்து இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் சொல்யூட் மாலிக்கில் போட்டாலும் அதை எளிதில் உள்வாங்கக்கூடிய எளிதில் அதற்கூட பிணைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறன் பெற்றிருக்கிறது இல்லையா அந்த திறன் அதுக்கு தான் நீரியல் திறன் சரியா ஒரு சால்வெண்டினுடைய எபிலிட்டி ஒரு
அப்போ இங்கே அதிகமாக அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குமா இங்கே அதிகமாக அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குமானா இங்கே தான் அதிகமாக இருக்க கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல எதுவுமே எங்கேஜ்டாக இல்லை ரைட்டாக எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது எந்த ஒரு சொல்யூட் மாலிக்குலும் அதில் இல்லை ஆனால் இங்கே பாருங்கள் சொல்யூட் மாலிக்குல்ஸ் ஏற்கனவே கொஞ்சம் பைண்ட் ஆகி இருக்குது பைண்ட் ஆகி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும் கொஞ்சோண்டு மால மாலிக்குல்ஸ் தான் பாதி மாலிக்குல் வந்து இட் இஸ் எங்கேஜ்டு வித் சொல்யூட்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டாக சர்க்கரை மூலக்கூறுகளுடன் அந்த நீர் மூலக்கூறு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இணைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தானே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அது அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தானே வந்து அடுத்து நீங்கள் போடக்கூடிய சொல்யூட்டை வந்து வாங்கக்கூடிய திறன் இருக்கும் அப்போ அந்த திறன் இங்கேயும் இங்கேயும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கேயும் இங்கேயும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த திறன் இங்கே குறைவாக இருக்கும் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமான சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இரண்டு விதமான கரைசலை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதாவது இரண்டு விதம் ஒப்பிடும் பொழுது அப்படி ஒப்பிடும் பொழுது அந்த இடத்துல நாம் இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை பற்றி படிக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் சொல் அதே இது எல்லாம் என்ன தான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீரியல் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது இந்த இடத்துல வந்து இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இன்னும் சிஸ்டம் சிஸ்டம்லாம் தேவையில்லைங்க ரைட்டாக கம்பேர்டு டு பியூர் வாட்டர் ஒரு இடத்துல ஒரு கரைசல் இருக்குது அந்த கரைசலை நீங்கள் பியூர் வாட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படி கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய திறன் தான் வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் இப்போ தானே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பியூர் வாட்டரா இந்த பியூர் வாட்டர் கூட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணுறோமா கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் புரிஞ்சிருச்சா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னா என்னன்றது புரிஞ்சிருச்சா நீரியல் திறன் என்னன்றது புரிஞ்சிருச்சா எப்போ புரிஞ்சிச்சு நாம் தூய நீரையும் ஒரு கரைசலையும் ஒப்பிடும் பொழுது அந்த இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் தமிழில் படிங்க எப்போவும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை மற்றும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் இந்த வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நீங்கள் நீரியல் திறன் வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்பநிலை குறைவான பகுதியில் நீங்கள் கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அழுத்தம் வந்து அதிகமான இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மலை பாங்கான பகுதிகளில் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நீரியல் திறனை சரியாக நாம் ஒப்பிட முடியுமான முடியாது அப்போது ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஒரு அளவு இருக்கணும் இல்லையா ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் இந்த வெப்பநிலை அப்படிங்கிற மற்றும் அழுத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அமைப்பில் உள்ள நீர் ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா கரைசல்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கேட்டால் ஒரு அமைப்பில் ஒரு கரைசலில் உள்ள நீரையும் தூய நீரையும் ஒப்பிடுவதாகும் ரைட்டாக ஒப்பிடுவதாகும் இந்த ஆற்றல் கோட்டல் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க ரைட்டா ஒரு கரைசலையும் ஒரு தூய நீரையும் நீங்கள் ஒப்பிடுகிறீர்கள் அவ்வாறாக ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டுத்துக்கும் திறன் வேறுபாடு அடைகிறது சரியா திறன் வந்து வேறுபாடு அடைகிறது இப்போ எந்த அளவுக்கு நீர் மூலக்கூறுகள் இடம்பெயர்கிறது இப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அடுத்து நான் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறேன் ரைட்டா எந்த அளவுக்கு நீர் மூலக்கூறுகள் இடம்பெயர்கிறது இப்போ இந்த இடம்பெயர்கிறது அப்படிங்கிறதே சேர்த்து நாம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்து நீர் மூலக்கூறு அதிகமாக இருக்குது இங்கே நீர் மூலக்கூறு குறைவாக இருக்குது அப்போ இந்த நீர் மூலக்கூறு அதிகமான இடத்திலிருந்து நீர் மூலக்கூறு குறைவான இடத்திற்கு நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளே செல்கிறது எது வழியா செமி பெருமேபுள் என்று சொல்லக்கூடிய பாதி கடத்து சவ்வு அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இந்த கடத்து சவ்வுகள் இருக்குல்ல சவ்வுனுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது ரைட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயம் இந்த செமி பெருமேபுள் மெம்பரைன்னா என்னன்றது தெரிஞ்சு போயிடும் ரைட்டா இப்போ நல்லா கவனிங்க நீர் மூலக்கூறு அதிகமான இடத்திலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகள் குறைவான இடத்திற்கு தான் நீர் எப்போதும் செல்லும் அப்போ இந்த இடம்பெயர்வு இருக்கு இல்லையா இந்த இடம்பெயர்வையும் சேர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீரியல் திறனை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையிலையும் ஒரு வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்திலையும் நாம் ரெண்டு விதமான சொல்யூஷன் ஒன்று வந்து தூய நீர் இன்னொன்று வந்து தூய கரைசல் தூய கரைசல் இல்லை கரைசல் தூய நீர் கரைசல் ரெண்டையும் நாம் ஒப்பிடுறோம் ஒப்பிடும் பொழுது நீரானது எங்கேருந்து எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீரியல் திறன்
potential energy of water in a system compared to pure water when both temperature and pressure are kept the same இந்த இடத்துல வந்து அவன் இடம்பெயர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தை கொடுக்கல இங்கிலீஷில் தமிழில் வந்து இடம்பெயர்வதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கான் ஆனால் அது உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சந்தோஷம் தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் அதாவது என்னென்னா மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹையர் டு லோயர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த இடத்துல தமிழில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இடம்பெயர்வது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இங்கே அந்த மாதிரி சொல்லலை அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஆல்சோ மெஷர் ஆஃப் ஹவு ஃப்ரீலி வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் கேன் மூவ் இன் அ பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட் ஆர் சிஸ்டம் இதை தான் வந்து அடுத்தது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இடம்பெயர்கிறதும் அதை சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல அடுத்த பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் இது சாரி நான் தான் சரியாக கவனிக்கல ஸோ இந்த இடத்துல ஹவு ஃப்ரீலி த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அ கேன் மூவ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எவ்வாறாக மூவ் ஆகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தையும் சேர்த்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் டினோட் பை த கிரேட் கிரீக் சிம்பிள் கால்டு அஸ் சை அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் அதை வந்து பேஸ்கல் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்னால் நாம் அளவிடுவோம் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதாக இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் த வாட்டர் பியூர் வாட்டர் அதாவது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் அ பியூர் வாட்டர் இஸ் ஜீரோன்னு மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஜீரோக்கு மேலே அது கண்டிப்பாக போகாது அதுக்கு மைனஸ் மைனஸ் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் அது ஜீரோவில் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே குறை குறைய குறைய மைனஸில் தான் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தூய பியூர் வாட்டர் இருக்குது ஒரு பீக்கரில் வந்து வாட்டர் வச்சுருக்கீங்க அந்த வாட்டரினுடைய வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அல்லது நீரியல் திறன் ஜீரோ பூஜ்ஜியம் சுழியம் என்று நாம் சொல்லுவோம்லா அது அந்த மாதிரியாக நம்ம இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் எப்போ கரைப்பொருளை போடுறீங்களோ அந்த கரைப்பொருளை போட 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 இந்த நீரியல் திறன் மைனஸில் போகும் நெகட்டிவ் அளவில் போகும் ஏன் வச்சுக்கோங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க அடிஷன் ஆஃப் சொல்யூட் டு பியூர் வாட்டர் டிக்ரீசஸ் த கைனட்டிக் எனர்ஜி தேர் பை டிக்ரீசிங் த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் நம்ம பார்த்துடலாம் இடம் பெயர்கிறது சொல்லியாச்சு நீரியல் திறன் சை எனும் கிரேக்கு குறியீட்டால் குறுக்கி அப்படிங்கிறது இதனுடைய அழகு பேஸ்கல் ஆகும் அதே மாதிரி திட்ட வெப்பநிலைன்னா குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தூய நீரின் நீரியல் ஆற்றல் பூஜ்ஜியம் ஆகும் அதாவது சுழியம் ஆகும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த தூய நீரில் நீங்கள் கரைப்பொருளை சேர்க்கும் பொழுது அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் குறைகிறது கரைப்பொருளை சேர்த்தோன்னா என்ன ஆகும் அது கரைப்பான் மூலக்கூறுகளுடன் போய் சேரும் இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் திரும்ப திரும்ப நிறைய விடயங்களை சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டாக திரும்ப புரிஞ்சுக்கோங்க திரும்ப ஒரு தடவை சொல்ல வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக கரைப்பொருள் வந்து கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் அதாவது சுகர் போட்டிங்கன்னா சுகர் மாலிகூல்ஸ் வந்து வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் கூட போய் சேரும் ரைட்டாக ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த கரைப்பான் மூலக்கூறுகளினுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி ரைட்டா அதாவது நீர் மூலக்கூறுகளினுடைய இயக்க ஆற்றல் வந்து குறைகிறது வாட்டர் மாலிகூல்ஸினுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து குறைகிறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான் ஒரு கரைசலை தூய நீருடன் ஒப்பிட்டால் அது எப்பொழுதும் குறைவான நீரியல் திறனையே கொண்டிருக்கும் இதை நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டோம் கரைசல் வந்து எப்பொழுதுமே நீரியல் திறன் குறைவாக தான் கொண்டு காணப்படும் ரைட்டா ஒரு சொல்யூஷன் வந்து எப்போ நீங்கள் அதை பியூர் வாட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணிங்கனாலும் அந்த சொல்யூஷனில் கண்டிப்பாக வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் குறைவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சொல்யூட் மாலிகூல்ஸ் அதில் ஆட் ஆகிருக்கு இல்லையா வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அதில் குறைவாக இருக்கு இல்லையா அதனால் வேறுபட்ட நீரியல் திறன்களை கொண்டிருக்கும் கூட்டமாக அமைந்த செல்களில் ஒரு நீரியல் திறன் சரிவு வாட்டம் ஏற்படுகிறது இதை தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த படத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் சரிவு வாட்டம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்யூட் மாலிகூல்ஸ்க்கு உள்ளதுங்க ரைட்டா செறிவு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா கரைபொருள் அப்படின்ற மாதிரியான மீனாக செறிவு அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் அந்த இடத்துல கரைபொருளினுடைய செறிவு அதிகமாக இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி மென்ட் ஃபார் த சொல்யூட் மாலிகூல்ஸ் ரைட்டா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அதில் சொல்யூட் மாலிகூல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ அவர் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது வாட்டர்னு இங்கனா அங்கே பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்லிடணும் ரைட்டா இந்த இடத்துல வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமான இடத்துலேருந்து வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடாது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமான இடத்துலேருந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் கம்மியான இடத்து இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமான சொல்யூஷன் இது
ரைட்டா இதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க பொட்டன்ஷியல் கிரேடியண்ட் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் கிரேடியண்ட் இருந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா நம்ம இங்கே வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் அதனால் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன் என்ன அர்த்தம் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் சால்வெண்ட் பற்றி பேசும்போது பொட்டன்ஷியல்னு பேசணும் சொல்யூட் பற்றி பேசும்போது கான்சன்ட்ரேஷன்னு பேசணும் அதாவது கரைப்பான்களை பற்றி பேசும்போது திறன் நீரியல் திறன் அப்படின்னு பேசணும் அதே மாதிரி கரை பொருளை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல என்ன பேசணும் செறிவு வாட்டம் அப்படின்னு பேசணும் கரைப்பொருள் செறிவு செறிவு அதிகமான செறிவு குதை குறைவானு பேசுனீங்க அப்படின்னா கரைப்பொருளை குறிக்கும் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் கிரேடியண்ட் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து அதாவது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் கம்மியான இடத்திற்கு வாட்டர் மாலிக்கோல் வந்து மூவ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் பின்னாடி நம்ம தெளிவாக பேசலாம் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் லோயர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இது ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் கேன் பி டெர்மைண்ட் இப்போதைக்கு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுவேன் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியலுக்கு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ போடுவேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே மனப்படமாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவினுடைய முடிவில் இதுக்கு அடுத்தும் நாம் சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷனில் தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்கும் பாருங்கள் உங்களோடய பிளேலிஸ்ட் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் என்ன மனப்படம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷனையும் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியலையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா சை டபிள்யூ அப்படிங்கிறது என்னது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு சொல்யூட் பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் இப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இது எப்படி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷனாக என்னது ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல்னா என்னது பார்த்தீங்களா சொல்யூட் நோனே கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ரைட்டாக ப்ரெஷர் நோன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சொல்யூட்க்கு பொட்டன்ஷியல் போடக்கூடாது ரைட்டாக அதே மாதிரி சால்வெண்ட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் போடக்கூடாது ரைட்டாக கரைப்பொருளினுடைய அடர்த்தி அல்லது கரைப்பொருளினுடைய உள்ளார்ந்த திறன் இந்த உள்ளார்ந்த திறன் தான் வந்து பொட்டன்ஷியல் என்று நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் ரைட்டாக அதே மாதிரி அழுத்தம் உள்ளார்ந்த திறன் இப்போ இந்த இடத்துல நீரியல் திறன் என்பது கரைப்பொருள் உள்ளார்ந்த திறனையும் அழுத்த உள்ளார்ந்த திறனையும் கூட்டும் பொழுது வரக்கூடிய கூட்டு தொகை தான் நீரியல் திறன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த விஷயத்தில் நீரியல் திறன்னா என்னது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னா என்னது அப்படிங்கிறத மைண்ட் வைஸாக தர கரெக்டாக புரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கேல்குலேஷன் பார்ட் வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு மூணு வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு போய் அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா